Hello everyone, so welcome back to Basel's Physics Classroom. Now, we are going to the fluids in the part. The first part we learned about hydrostatics. The second part we learned about hydrodynamics. Okay? Now, if you are going to learn all of you can see the video. You will be able to score good marks in your exam if you do that. Okay? So, this is the third part. And the third part you are going to learn about. Now, you are going to learn about the first part. We will learn about the surface tension and surface energy. We will learn about excess pressure. Then we will also learn about capillarity. Now, we will learn about these three things. So, we will learn about these four things. In between, I will also feed you with some shortcut equations and things. So, make sure that you watch the full video so that you get all the equations. Alright? So, we will start here. So, we are going to start with surface tension. The surface tension is the same thing in Mumbai. I should tell you something. If we take a molecule, if you take a substance, this substance is composed of n number of molecules. If the molecules are thumb, there is an intermolecular force of attraction or repulsion. Okay? If the root cause is the same, it is actually because of the electromagnetic force. Right? If this intermolecular force of attraction or repulsion, रंडे टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं ना अवधे नमले प्रधान वाले तो पढ़ी किया नहीं था, ओके एंड वन इट्स नॉन असी कोहसी फोर्स एंड टू नॉन असी एडसी फोर्स, सो कोहसी फोर्स हूँ एडसी फोर्स हूँ, अलग ना एडसी वन ना वाले तो नमले रखी यूज़ यार नमले बहुत गम्स स्टिक पश्चे के यूज़ � it is a force of attraction existing between molecules of the same substance. I repeat, it is a force of attraction existing between molecules of same substance. About the cohesive force in the world. And it is actually because of this cohesive force, we have mercury and mercury dropped it in the air. And it is separated in the air. Because of the strong cohesive force, okay, the mercury uh, does not wet the walls of the container in the Varayan Karno, other than because of strong cohesive force, okay. In anyway, other sea force in the Varayan bone, other sea force is actually existing between molecules of different substance, same substance, Allah, different substance, okay. But different substance in the molecules are not other sea force in the Varayan. ओके अब एग्जांपल वाला देखो आई एम राइटिंग विद दिस मार्कर लाइक ये मार्कर में इंग इट स्टिकिंग ऑन द बोर्ड अलग इस चॉक बोर्ड चॉक यूज़ इधर दिल बड़ा द चॉक गेट स्टिक ऑन द बोर्ड अदर अदर जी फोर्स इन एग्जांपल ओके अब इन दोनों के लाल फोर्सेस ले जाएं दो फोर्सेस प्रदान वाले और � it is actually a property. It is actually a property whereby which a liquid surface tends to have minimum surface area. I repeat, a liquid surface tends to have minimum surface area and the surface of the liquid behaves like a stretched membrane. While it's a the membrane, the surface of the liquid behaves. Our property is the surface tension in the varying way. In the varying way, surface tension in the varying way. Okay. About the surface tension in the force in the formula can be defined as uh, the force acting per unit length. The force acting per unit length. Every act in the force. On an imaginary line. Where the on an imaginary line in the varying It is a force acting per unit length. On either side of an imaginary line drawn on the free surface of a liquid. I repeat once again, it is a force acting per unit length on either side of an imaginary line drawn on the surface of a liquid, free surface of a liquid. And if force in a direction, it will be perpendicular to that line. If you have a surface or a line, it will be perpendicular to the line. A force in the side of a force, it will be perpendicular to the line and tangent to the free liquid surface. We force it perpendicular to the line and tangential to the free liquid surface. Okay? And therefore, we can write the force as F is equal to 
the force നമ്മൾ എഴുതുന്നത് t into l അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷന്റെ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം t is equal to f by l force per unit length force acting per unit length clear now this is a scalar quantity aanu nammude surface tension ennu parayunnathu adu pole force dimensional formula araya length araya so i don't have to tell you what is the dimensional formula for that alle kandu pidichodu okay now in a surface tension ne kurichu parayumbo one thing you have to understand is how does the surface tension comes into play endu kondana ee surface tension avade undagunnathu okay now namme oru container la i am taking some liquid Okay. Now, this liquid has many many molecules in it. Chela molecules is actually in the interior of the liquid. Chela molecules on the surface. Chela molecules just below the surface. And then, by the way, these are the molecules present above. Alright. Now, this molecule, this is actually in the interior of the liquid. Yeah, but you know, every molecule. Will be having a cohesive force around it. Alright. Abi liquid na agutun na angote mingote mivre attracti. Angote mivre attracti. Cohesive force. Now, E force. Remember that the cohesive or the LC force is actually proportional to the eighth power of the distance between them. Alno ordo jo na. The cohesive and the LC force is proportional to one by eighth power of the distance between the molecules. Now. अब या पार्ट नहीं होना था अब ये इंटीरियर के लोला मॉलिक्यूल्स ने एलाइड ते की मेला मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव अधूरे ने तो बच्चन रहे हो नेट फोर्स जो कैंसल हो ना अंगने ओरे मॉलिक्यूल्स ने उनका फोर्स है ले अब ये सरफेस के लोला मॉलिक्यूल्स ने आओ ये तार ते क्या बनेंगे But it is because of this downward force, the surface behaves like a stretch membrane. Now, move on to what? Stretch membrane. I did behave in that. Right? In the exam point of view, by the way, we are going to have two conditions. Direct questions are going to be asked. Okay? Suppose uh, we have a liquid container, and in the surface, we have a needle is placed. We have a needle. We have a needle of length L is there. Now, what is the force needed to Pull this needle up from the surface of water. This needle is how much force is going to be able to pull this needle. And that force will correspond to, or to here, that force will correspond to 2TL, or P into 2L. Plus the weight of the needle. Plus the weight of the needle. This is the surface tension of our gums. This is our weight. Right? So total force should be 2TL plus W. Right? Anyway. Suppose it is a ring lying on the surface. Thin ring. Okay? It's a thin ring lying on the liquid surface. If it is a liquid surface, the thin ring is equal to the ring. The force will be equal to the ring. The force will be equal to the ring. So, 2 pi r plus r and the tangential on either side of the line. That is 2 pi r plus r into t plus W. Okay. In the other thin ring, it's something else. Maybe it is a disc. Okay, it's a disc. Disc on the other end, it's a disc. Disc on the other end, the force will be. Disc in the 2 pi R, right? But 2 pi R, T, L. Okay. In a disc, a hollow disc on the other end, the hollow disc in the inner radius R1, outer radius R2, what will be the force? Force will be equal to 2 pi bracket left r1 plus r2 into here. Okay. Hollow disk. In other words, if a square frame on the other side, if a square frame, I will be like square plate or square frame. A square frame on the other side. Or a side length L on the top. Square frame. So force will be corresponding to. L, 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 4 L, I, L, but she had undecided to look at that. Up to that will be 8 L, T. Well, that thing would have plus W would have done for that. Okay, so wait. In square frame, I think you know, square frame, square frame on me, it's a square plate, I think a square frame on the first case, if I don't know, a square plate on a girl, sorry, square plate on a girl. That will be F is equal to 4 L, T plus W. अब इधर के डायरेक्ट चाइट क्वेश्चन आते हैं तो परीक्षा के बारे में साथ ही किन्हाना और एक एग्जामिनेशन वन दिन रोल आना सो रिमेम्बर दिस कंडीशंस वन बाय वन क्लियर ओके नाउ 
अब इस सरफेस टेंशन को जो आइडिया बनो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस सरफेस टेंशन अब सरफेस टेंशन अफेक्ट ये ना नाम द फैक्टर इन द बारे में था इट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड ओके अब लिक्विड इन द नेचर इन द लिक्विड आर नाउ चूज इन द दैट लिक्विड नेचर ऑब्वियसली अफेक्ट्स द सरफेस टेंशन ये रामद एक कार्य टेंपरेचर विल अफेक्ट इट नाउ इट्स गिवन दैट पी टी इज इक्वल टू टी टी ना बने यार सरफेस टेंशन एट टेंपरेचर टी टी ना सरफेस टेंशन एट टेंपरेचर जीरो डिग्री सेल्सियस वन माइनस अल्फा डेल्टा टी अल्फा इज कोइफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन व्हाट इज अल्फा कोइफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन ओके नाउ अब इन दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन वन थिंग इज वेरी क्लियर टू यू that is when temperature increases the surface tension decreases when the temperature increases surface tension decreases okay now the third point due to the presence of impurities what happens okay now if we have a highly soluble impurity highly soluble impurity on angle say for example it's nacl sodium chloride or the other then surface tension increases highly soluble alla sparingly soluble aanu full alla soluble alla anengil surface tension decreases okay now in surface tension the phenomenon nammal actually day to day life we use cheyyunnathu nammal ipo dress alakkana detergents alleke soap akke illa what is happening there ipo nammada shirt ilo pole oil grease stain endilonu vicharichu so what is actually happening there is nammada soap or detergent nammal liquid like act cheyumbo it surface tension decreases Surface tension or any other can spread. What can spread? But very little thing over there. Carry it alone, but chilla oil stain. Alright. So what happens is, what is happening there is the other sea force between the soap solution and the oil and grease increases there, and it gets mixed with the soap solution. It can be washed away. Okay. And the detail which will be no more nila. This is a basic idea. नहीं अब बोले नमला एंडीसेप्टिक का एंडीसेप्टिक का प्लाई ले नमला बुरवे लगे व्हाट इज हैपनिंग देम अब डेम एंडीसेप्टिक हैज अ लो सरफेस टेंशन इट कैन स्प्रेड नाउ अनदर एग्जांपल नमला पेंट ये नमला लेके अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स दे आल्सो हैव अ लो सरफेस टेंशन अब दोनों डे दे कैन स्प्रेड ओवर अ सरफेस क्लियर अब दिस इज आइडिया अबाउट सरफेस टेंशन सो रिमेंबर दैट इट इज अ प्रॉपर्टी वेयर बाय व्हिच अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड tends to have minimum surface area and behaves like a stretched membrane and this is the same reason why the water droplets uh, are spherical in shape why because for a given volume it is for a sphere that the surface area is minimum okay some should have remember that i hope it is clear okay so let's move on to the next one and that is about surface energy okay अब सरफेस एनर्जी नो रहे हैं बो आई एक्चुअली टोल्ड यू राइट नाउ दैट द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन अलाइक बिकॉज़ दे हैव अ टेंडेंसी टू गो डाउनवर्ड और हम कि इन अ वे वी कैन से लाइक दिस द मॉलिक्यूल्स ऑन अ सरफेस पोसेस सम एनर्जी राइट नाउ सपोज आई हैव अ मॉलिक्यूल एट द इंटीरियर ऑफ अ लिक्विड इंटीरियर लाइक हैव अ मॉलिक्यूल नाउ to come from the interior of the molecule to the surface it will have to do some work right and this work done will be stored in the molecule as its potential energy ab the molecules in the interior will have to do some work to come to the surface and this will be stored in the molecule as its potential energy okay and the potential energy of the molecules at the surface per unit area Per unit area, we call it as the surface energy. The potential energy of the molecules possessed by the molecules at the surface per unit area, we call it the surface energy. Okay. Now, uh, derivation again. Go there. A simple frame. It is done. Under a wire frame, with a movable rod. Under this is a movable rod. This frame, I am going to a soap solution. I dip it. I am taking it out. When I take it out, there will be a soap film here. Okay. Now, the soap film. As I told you uh, before, the soap film, because of the surface tension, it tends to bring this rod, move this rod in this direction. Alright. Now suppose I'm exerting a force F and I'm moving this rod through a distance x in this direction. About surface tension, I am to have minimum surface area. The rod have a tendency to move in this direction. But she, I'm exerting a force F and moving it through a distance x. अब हम लोग बोल रहे हैं, the work done is equal to हम कह रहे हैं force and displacement है, so F and the corresponding displacement is what x, right? 
So F the parallel it is actually 2TL, the length PL, 2TL into X. So that is equal to T into 2L into X and that the area. Or we can write it is a change in area. It is a change in area. And finally, when it brought over here, the area A2 under. It would initial area. So this is actually the change in area. A work done which is equal to the surface tension into the change in area jidal, nam gindu the surface energy condition gindu. Right? So, nam gindu 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 example sa mokha. First one, uh, the energy or the work done to blow a bubble. Blow a bubble, alengil or a liquid drop. Gindu jidal. Adil or blow a bubble. Blow a bubble nore bo, initially R1 radius or a bubble ne, R2 radius liko gindu 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 Okay? And the work done is given by, and the work done is given by bubble. Bubble in the bubble in the free surface in the bubble. At the free surface in the bubble in the bubble in the bubble in the free surface. Like, Agathuri free surface, Porthuri free surface. But total surface area in the bubble in the down 8 pi r square. Alright, but here the work done will be change in area 8 pi r2 square minus r1 square into t. Fine. Any other one to blow a liquid drop. If you blow a liquid drop, you can to increase the radius of the liquid drop from R1 to R2. But liquid drop is not a liquid drop. It is free. It is not free. It is not free. It is not free. So, one surface is not free. So, work done will be 4 pi R2 square minus R1 square. Okay, now. Right? Okay. Now, what is the question? Uh, when we combine n number of liquid drops, and when we split a liquid drops into n numbers in the sum of the About all the other regarding, n number of droplets we combine of radius small r, we combine it and make it a big drop of radius capital R, then I can write, about the volume it remains the same. Initially, n number of droplets of radius small r and I don't know, we have to volume. Now, we have to drop under radius and the capital R. But only the matter will have a shed with him. N number of droplets that is split up here on angle. N number of droplets in the surface area will be more. And then N number of droplets in the surface area will be more. Remember that. So now we have R is equal to volume same other under R is equal to N raised to 1 by 3 inch small r. So when n number of drops are combined together, 8 and 8, whatever number is 8 put there, combined to, drop, combined to form a bigger drop, a condition of the here. Very important. Okay. Now, splitting of bubbles, splitting of drop, splitting of drops. Now, when you drop of radius R, split it Okay. What will be the corresponding work done? Work done will be equal to drop up, liquid drop. Now, 4 pi. 4 pi r square is not the same. I have n number of drops. That's the same. Now, we have 4 pi n, n number of drops are there. Le. R square. 4 pi n r square minus, minus 4 pi r square. Fine. Into t. So, 4 pi n r square minus 4 pi r square into t. Okay. So, splitting of drop over in the the combining of drops are not the same condition you see Okay, the splitting of drops are not combined of drops are not work done remains the same. Okay, now this relation is not the same. You have to be um, familiar with that. Okay, so do practice some problems with respect to this. Okay, clear? Right. The surface energy is not the same. This is the same. This is the same. This is the same. This is the same. Well, the idea is very simple and it's very simple. Now, excess pressure means, as the word indicates, excess hydraulic pressure. Now, we have a liquid drop, it has a specific shape. Now, the free surface of a liquid tends to minimize the surface area. Now, actually, a liquid drop is the same. It is trying to minimize its surface area. Alright. But surface area is the same as the What is happening? Surface area is the same as the There is an internal, there is an inner pressure getting developed there. Then there is an inner pressure. 
അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അത് ബബിള് ബബിള് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ മിനിമം സർഫസ് ഏരിയ വേണം അപ്പൊ സൈസ് കുറച്ച് 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 കൊണ്ട് വന്നാൽ ബബിള് വാനിഷ് ആക്കി പോകണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇല്ലാതെ പോകണ്ടേ പക്ഷെ ഉണ്ട് വൈ ബിക്കോസ് ഈ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിന്റെ സൈസ് ചെറുതാവും തോറും അവിടെ ഒരു ഇന്നറില് ഒരു പ്രഷർ കൂടും which means the inner pressure the pressure inside the bubble is greater than the pressure outside pagathulla pressure pogathulla porathulla nenekalum koodalana this difference in pressure the pressure difference between the inner and the outside agathum porathulla pressure difference neyana nammal excess pressure ennu parayunnathu manasilayo adu bubble drop surface area minimum aakan shrink cheyan contract cheyan cheyra tendency aanikkum alle അപ്പൊ പ്രഷർ ഇൻസൈ ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള പ്രഷർ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രീ സർഫസ് ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ ഫ്രീ സർഫസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സസ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ നാ ഒരു ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അല്ല സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺകേവ് ഓർ എ കോൺവേസ് സർഫസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഒരു കോൺകേവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺവെക്സ് സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ലിക്വിഡിന്റെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വല്ലോട് ദൈവാട്ടോ ആൻഡ് ഹിയർ ദ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻ ബോത്ത് കേസസ് വിൽ ബി ടു ടി ബൈ ആർ ടു ടി ബൈ ആർ ആർ ഇസ് എ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഓക്കെ സോ എക്സസ് പ്രഷർ വിൽ ബി ടു ടി ബൈ ആർ സംശയമുണ്ടോ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇന്ന് സപ്പോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ ബബിൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സോപ്പ് ബബിൾ എടുക്കാം സോപ്പ് ബബിൾ സോപ്പ് ബബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര ഫ്രീ സർഫസ് ഉണ്ട് സോപ്പ് ബബിളിന് രണ്ട് കേസ് ഇവിടെ വാക്കണം സോപ്പ് ബബിൾ എയറിലാണെങ്കിൽ പുറമെ ഒരു ഫ്രീ സർഫസ് ഉണ്ട് ഇല്ലെ അകത്തെ എയർ അല്ലേ അകത്തും എന്തുണ്ട് ഫ്രീ സർഫസ് അപ്പൊ എത്ര ഫ്രീ സർഫസ് ആയി രണ്ട് ഫ്രീ സർഫസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എക്സസ് പ്രഷർ ഫോർ ടി ബൈ ആർ എന്താണ് ഫോർ ടി ബൈ ആർ ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആർ ഇസ് റേഡിയസ് നാ ഇഫ് ദ സോപ്പ് ബബിൾ ഇസ് ഇൻ വാട്ടർ സോപ്പ് ബബിൾ ഇൻസൈഡ് എ ലിക്വിഡ് സോപ്പ് ബബിൾ ലിക്വിഡ് ആകത്താണെങ്കിൽ എത്ര ഫ്രീ സർഫസ് ഉണ്ടാവും പുറമെ മൊത്തം ലിക്വിഡ് അല്ലേ അത് ഫ്രീ അല്ലല്ലോ അപ്പോ അല്ല പക്ഷെ അകത്ത് ഫ്രീ ആയാ അകത്ത് ഫ്രീ ആ ഒരു ഫ്രീ സർഫസ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി ബൈ ആർ ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കേസ് എടുക്കുമ്പോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഈ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിന് എത്ര ഫ്രീ സർഫസ് ഉണ്ട് മക്കളെ ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫ്രീ ആണോ ആണോ അല്ല വെള്ളം അല്ലേ ഫ്രീ ആണോ അല്ല പക്ഷെ ഔട്ട്സൈഡ് ഫ്രീ അല്ലേ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിന്റെ എയർ ഔട്ട് സൈഡ് ഫ്രീ ആണ് സോ വി ഹാവ് എക്സസ് പ്രഷർ ആസ് ടു ടി ബൈ ആർ എക്സസ് പ്രഷർ ആസ് ടു ടി ബൈ ആർ ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് റിസൾട്ട് കൂടി ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് ഡൂ ലേൺ ദാറ് ഓൾസോ ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സസ് പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് പുറത്തു വെക്കുക സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഐഡിയ ആൻഡ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് സോ മേക്ക് ഷുവർ ദു ലേൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിംഗിൾ ടോപ്പിക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഇസ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ മിനിസ്കസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾ യു ദ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ട്രൈ വൺ ഇസ് എ കോഹ സേഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദി അതർ ഇസ് എ at the sea force so two types of forces are there now suppose i have a capillary tube in which some liquid is taken there right <coughs> now remember that at the sea force will always be perpendicular to that point of contact there it is perpendicular to that now the cohesive force will be at an angle of 45 degree with the walls of the container here will be at an angle 45 degree with the vertical now to find the result in fn we have two vectors here one is fa and the other is fc you know the formula to find the result in the two vectors right right you know this is 90 degree so the total angle will be what 135 degree right so i can actually identify one more angle over here if suppose this is my fn what was fn it is a resultant force right suppose this is fn so how do you find this alpha now in the previous in classes you might have learned that tan alpha will be corresponding to the angle between the two vectors it's 135 degree from the figure it is very clear so alpha the angle between the resultant and fa will be equal to 
fc divided by root 2 fa minus fc what is it fc divided by root 2 fa minus fc okay abhi bada humko moon cases we can see here in the first case if root 2 fa is equal to fc abhi ingane kitte ne kaanikunnilla nammala 135 degree ka substitute cheyumbo humko kittana relation aanu to right root 2 fa is equal to fc aanu vicharichu then the shape of the meniscus will be plane why because alpha endha irikkum root 2 fa is equal to fc aanengi alpha will be this minus this zero varile 1 by 0 infinity but tan alpha is equal to infinity marnal eppada when alpha corresponds to when alpha corresponds to 90 degree fine appo nammude fn njan ivide varichu pole nere thaalthike varum fn ivide fa varum appo i can redraw it here uh, this will be my fc this will be fn and uh, this will be fa so this angle is 90 degree first case clear on the first case appo if root 2 fa is equal to fc this is the situation alpha will be 90 degree the meniscus will be a plane meniscus okay but let's say for example a silver capillary tube will appear watered that this will be the situation okay now the second situation is when root 2 fa when root 2 fa is greater than fc when root 2 fa is greater than fc appo endu varum namukku nokka appo tan alpha will be what positive or negative will be root 2 fa is greater than fc nalle parane appo this term will be positive so tan alpha positive nu parnal we can say that alpha should be acute alpha should be acute appo ingane varum if alpha is acute uh, it will be a concave meniscus uh, this will be my fc uh, this is actually fa and uh, this will be the alpha angle this is fn okay so acute means it will be a concave meniscus clear in the other condition the third condition is if root 2 fa is less than fc up in the term this term will be negative and if that is negative means tan alpha will be negative and tan alpha negative means alpha will be an obtuse angle alpha will be an obtuse angle and the figure will be something like this above if this is my it will be convex meniscus this is at 45 degree and again this will be fn okay that will be fn this is fa this is fc this is our alpha it will be a obtuse angle okay but more the cases means lie law but three cases first case we get a plain liquid meniscus second case we get a concave meniscus and third case we get a convex meniscus okay a convex meniscus varunathu mercury ekku edukumbodana namukku convex meniscus varar okay now in the angle of contact nu namukku parayam what do you mean by angle of contact now angle of contact means angle of contact means it is the angle made by the angle made by the tangent drawn to a liquid surface tangent drawn to a liquid surface with the wall of the container or with the vertical ab idine nammal angle of contact endu parayunnathu okay if the angle of contact is acute and repeat if the angle of contact is acute acute then it will be a concave meniscus angle of contact acute aanengil it will be a Concavus meniscus. Then do you acute under that? Less than ninety degree. Are you all right? Okay. Now, if the angle of contact is obtuse, angle of contact is obtuse means it will be a obtuse angle. It will be a convex meniscus. It will be a convex meniscus. Fine. And if the angle of contact theta is equal to ninety degree. And the argument is this. Now, who? It will be a plane. It will be a plane meniscus. Theta is equal to 90 degree angle. Okay. The shape of the meniscus means like it. But the other C force and cos C force in the term we have learned. Angle of contact in the formula that explains it. That's it. Okay. So understand these things. Then, in the next thing, we are going to talk about capillarity. But our exam in the questions are going to be about the major region of capillarity. Now, capillarity in the original, we actually practically can't have a problem. 
നമ്മളിത് ഒരു തിരി എടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ തിരി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇടുക ഓഫ് സംതിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് സോൾ ഒരു വീക്ക് ഇൻ ഓഫ് ഇൻ ഡിപ്പ് ഇൻ എ കറോസൻ ലാൻഡ് അതൊക്കെ വെള്ളം ഈ കറോസിനൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യൂ അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കാപ്പിലാരിറ്റി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പോസ്റ്റിൽ ഇത് കയറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തേക്ക് വെള്ളം എവിടെയെങ്കിലും സർഫസിൽ ഇട്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തതിന്റെ മുന്നിൽ ഇടും ന്യൂസ് പേപ്പർ അബ്സോർബ്സ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് സോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ കാപ്പലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാപ്പലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഫിനോമിന ഓഫ് ദ റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് എന്താണ് കാപ്പലാരിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് അസെന്റിങ് ഓർ ഡിസെന്റിങ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ സൈഡ് എ കാപ്പലറി ട്യൂബ് ട്യൂബ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ചും പറഞ്ഞ എക്സാംസ് എന്തെങ്കിലും ആവാം റൈറ്റ് അപ്പൊ റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ആണ് കാപ്പലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വൈ ദിസ് ഇസ് റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഓക്കർ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ലിക്വിഡ് സർഫസ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഞാനൊരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺകിയ മെനസ്കസ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കോൺകിയ മെനസ്കസ് ഒരു പൗഡർ എക്സസ് പ്രഷർ ഉണ്ട് ടു ടി ബൈ ആർ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഈ എക്സസ് പ്രഷർ കാരണം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈ പോയിന്റ് എയിലെയും ഈ പോയിന്റ് ബിയിലെയും പ്രഷർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടൂ നമ്മുടെ പാസ്കൽ സ്ലോ അനുസരിച്ച് സെയിം ഒറിസോണ്ടൽ ലെവലിൽ സെയിം പോയിന്റ് സെയിം ഒറിസോണൽ ലെവലിലുള്ള പോയിന്റ്സിൽ സെയിം പ്രഷർ ആവണ്ടേ യെസ് അപ്പൊ ഇത് പോസിബിൾ ആണോ അല്ല സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ലിക്വിഡ് ലെവൽ റൈസസ് അപ്പ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റൈസസ് അപ്പ് to ensure that the pressure at this point and this point becomes equal the mercury ke anagil it falls down okay it depends on the nature of the liquid so adugondana a capillarity phenomenon is occurring there right and in case of capillarity you can simply remember this equation h rho g corresponds to 2t by r or nam ingena parayana the capillary rise h the height at which the water rises h is equal to 2t by r rho g 2t by r rho g ivda orkanda karyam capital r is the radius of the meniscus capital r is the radius of the meniscus liquid meniscus inde radius aanu capital r ennu parayunnathu fine and here i am introducing a small r also there appo inde idana inde capillary tube idu inde liquid okay idu inde capital r and i am introducing a small r here small r endu parayunnathu it is actually the radius of the capillary tube mari povaradhu small r is the radius of the capillary tube capital r endha radius of the meniscus right so from here we can write and there is a cos theta is equal to small r by capital r ibada nerthalo or small r is equal to r cos theta alle so what is capital r from here so this can be substituted like this 2t by capital r na varam r by cos theta substitute kiya so 2t cos theta by r rho g 2t cos theta by r rho g very very important formula for the capillary rise okay samjhalo so, right ini ivade ningal orthu vekkanda korchu important points first point നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ പകുതി പൊട്ടിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പൊ എത്രയുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആദ്യം തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ വെച്ച് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ഐ നൗ ഡിപ്പിൻ ദിസ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്ത് പറ്റും ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ വരെ പൊങ്ങും എന്നിട്ട് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകണ്ടേ കാരണം ആദ്യം തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വരെ ഉണ്ടായില്ലേ ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് പോകണ്ടേ പോവോ എന്നാ പോവില്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫ്ലോ ഓവർ അത് ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല യുറോ വാട്ട് ഇസ് ഗോണ്ട് ഹാപ്പൻ അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ആ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് വരെ എത്തും നാ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ മിനിസ്കസ് വേരീസ് എന്ത് പറ്റും radius of curvature of the meniscus varies appo ivada namukku eduka h r height koravanengil r is a constant or namukku ingane eduka h r small r is a constant ennu menil parayan okay so what is happening there is nammala height maarna yanasarichu height koraiyanengil to adjust that situation nammala radius of curvature of the meniscus capillary tube inde small r maaran pattillallo appo radius of curvature of the meniscus changes 
അപ്പൊ എത്ര മാത്രം ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വെള്ളം ഒരിക്കലും ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ ഈ റേഡിയസ് കർവേഷൻ എവിടെ വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നേരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിക്കൂടെ പ്ലെയിൻ മെനസ്കസ് ആയിക്കൂടെ പ്ലെയിൻ മെനസ്കസ് ആയ റേഡിയസ് കർവേഷൻ എന്താ അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് എത്ര മാത്രം കുറഞ്ഞു പോയാലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ദ വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഓവർഫ്ലോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഒരു പൈപ്പ് ക്യാപ്പിലെ ട്യൂബ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ആവില്ല ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോ ഓവർഫ്ലോ ഓക്കെ നാ ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ ടിൽറ്റിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഐ ആം ടിൽറ്റിംഗ് ത്രൂ ആൻ ആംഗിൾ ആൽഫ അപ്പൊ ഇത് എൻ്റെ എച്ച് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ലെങ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിന്റെ ഷേപ്പ് എന്തു ആവട്ടെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ആവട്ടെ വേറെ വല്ല ഇറഗുലർ ഷേപ്പിൽ ഉള്ളതാവട്ടെ ഇറ്റ് ഡസ് മാറ്റർ അറ്റ് ഓൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രഷർ വെച്ചുള്ളത് ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് വാച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോ ഷേപ്പ് ഡസ് മാറ്റർ ഏത് ഷേപ്പ് ഉള്ളത് ചൂസ് ചെയ്താലും ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും സെയിം തന്നെ ക്യാപ്പിലറി ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ രണ്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് എന്തായിരുന്നു ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അഡീഷണൽ പോയിന്റ് പോകും ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ സോ മേക്ക് ഷുർ യു ലേൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ഡബിൾ ബബിൾ ഫോം അല്ല ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ഡബിൾ ബബിൾ ഡബിൾ ബബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ബബിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സസ് പ്രഷർ at the interface of the two bubbles appo ee rendu bubbles in interface lulla excess pressure aanu ezhuthiyittullathu 4t into 1 by r1 minus 1 by r2 appo r2 ennu parayunnathu the radius of the bigger bubble and r1 is the radius of the smaller bubble there okay ini adu pole avare interface inde radius ennu parayunnathu r will be corresponding to r2 r1 divided by r2 minus r1 ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ഡബിൾ ബബിൾ അവരുടെ ഇന്റർഫേസിലുള്ള പ്രഷർ എക്സസ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് റേഡിയസ് ഓക്കെ ഇനി ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ബബിൾ അതായത് രണ്ട് ബബിൾ ഒരാളുടെ റേഡിയസ് എ മറ്റൊരാളുടെ റേഡിയസ് ബി രണ്ടുപേരും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ബബിൾ സി ഓഫ് റേഡിയസ് സി ഫോം ചെയ്തു വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ബബിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് എ ആൻഡ് ബബിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ബി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്തു എ ബബിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് സി സോ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്താൽ അവിടെ വന്ന സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് വിൽ ബി പി നോട്ട് ബൈ ഫോർ പി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് കേട്ടോ സി ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് മൈനസ് എ ക്യൂബ് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ സോ പി നോട്ട് ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ദിസ് ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൽ വിൽ കം യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടി അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ബബിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇസ് എ റേഡിയസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് a square plus b square a endayirunno radius of the first bubble b radius of the second bubble okay ini uh, ini previous exams one much of question aanu the force needed to separate two plates appa rendu glass plates ingane ottu pidichirikkuva ini in between that there is a liquid film the liquid film is having an area a thickness t and surface tension p okay appo to separate these two glass plates elupathil pattilla you might have done in your biology labs if you have done if you are a biology student you may have done in your biology labs allathavarum ee glass slide akku nammal vechu nokkittu appo glass slide pettanu eduthu maatan pattilla korchu tough aan why because there is a force acting between the two glass plates and that force corresponds to 2 at by small t small t enda thickness of the liquid film and t surface tension of the liquid film a area of cross section of the film അപ്പോ ഈ ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ടു പ്ലേറ്റ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദോ കണ്ടീഷൻ നമ്മളൊരു സോപ്പ് ബബിൾ എടുത്തു വി ആർ ഗീവിൻ സം ചാർജ് ചാർജ് ക
Okay, now moving on to the next condition, the shape of a drop on a surface. Now here, you have to remember about three interfaces here. So it is the one TSA means it is a solid air interface, TLA means liquid air interface, TSL is actually solid liquid interface, okay. So I have defined an angle theta here, it is an angle between the liquid and the solid, between TSL and TLA, we have marked over here. So cos theta corresponds to, at equilibrium, this is a condition at equilibrium, cos theta corresponds to TSA minus TSL divided by TLA, okay. So cos theta corresponds to this at equilibrium. Now, suppose the angle theta is acute, then it will be probably water lying on the surface and it will wet the surface of the glass, okay? It will be something like this. It will be lying something like this, okay? Now, if it is a case of uh, obtuse angle, if theta is acute means it will wet the surface. If it is obtuse angle, it will be something like mercury which is lying on the surface, okay? And it does not wet the glass surface. It does not wet the glass surface, okay? So just remember uh, this much for uh, the shape of a drop, corresponding shape of a drop on a surface. And remember this formula also, okay? Now, one more thing, if the concave is, uh, uh, the, I mean, the meniscus is convex, then again, I told you that, it will not wet the liquid surface, okay? It will not well. And now again, one more thing you have to worth remembering is that if the meniscus is convex in nature, then it will not wet the glass, okay? So remember that also, right? Now the last one, the unequal YouTube. In case of an unequal YouTube, here I have an unequal YouTube. One has a radius R1, the other has a radius R2. Now we can write here. The difference in height, there is a certain difference in height between the liquid level in both the tubes. So here it is H is a difference here. It is H1, H2. So H corresponds to H1 minus H2. And that will be equal to 2T cos theta by rho g. And uh, then cos theta obviously corresponds to the theta you have already learned corresponding to smaller than capital R in the previous case of capillarity. Okay. 1 by R1 minus 1 by R2. So do remember this formula for an unequal YouTube also because this can also come as a question for your examination. Okay. So I hope this is clear. So we have actually finished off fluids. We have talked about hydrostatics, hydrodynamics and finally surface tension, surface energy, capillarity. So in the last portion surface tension, the most important topics are understand what is surface tension the basic equations and the force needed to pull different objects from the water. Remember that equation. Then about surface energy, uh, the formation of a bubble, a liquid drop and everything. Remember that. And then moving on, remember about capillary, capillarity, capillary rise and everything. And also remember the final conditions that I've talked about. Okay, once you learn that much, you should be able to answer the questions provided you practice. Provided you practice sufficient number of questions. Okay. So uh, I hope you have understood and in case you have any more doubts, feel free to comment below. So till we meet with the next chapter. Uh, so thank you and don't forget to subscribe to the channel if you haven't. And please do make it a point to share the channel with your friends. Okay. Bye.